அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் நிறைய டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் ரொட்டேஷனல் சிஸ்டம் தென் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் இருக்கிறத விட அதை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா அதில் அனலைசிஸ் ஈச்சு ஈஸி அதுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து அந்த சிஸ்டமாக அனலைஸ் பண்ணுறது நம்ம அவுட் புட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த கன்வெர்ஷன் வந்து அவசியமாக தேவைப்படுது ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்ப்போம் வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக்கல் அனாலாகஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டம் இன்னொன்று ரொட்டேஷனல் சிஸ்டம் ஓகே அகெயின் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனாலாகி தென் ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனாலாகி அதே மாதிரி தான் ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டமையும் ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமையும் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு டோர் டார்க் வோல்டேஜ் அனாலாகி தென் டார்க் கரண்ட் அனாலாகி இப்படி பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நாலு ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே இது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட் என்ன கொடுப்போம் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் ஓகே தென் அவுட்புட் என்ன வரும் நமக்கு ஒன்று வெலாசிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வரும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தொடர்புடையது தான் வெலாசிட்டி ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவுட்புட் வருது ஓகே இதே இது எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்னு பார்த்தோம்னா இன்புட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கரண்ட்டு இருக்கும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இருக்கும் இன்புட் கர வோல்டேஜ் இருக்கும் அவுட்புட் கரண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் இன்புட் வந்து ஃபோர்ஸ் தான் ஓகே ஆனால் இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் இன்புட் என்னவாக இருக்கும்னா வோல்டேஜாகவும் இருக்கலாம் கரண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் வோல்டேஜ் சோர்ஸும் உண்டு கரண்ட் சோர்ஸும் உண்டு அதனால தான் இந்த நாலு ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸாக இருந்துச்சு இப்போ மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து நமக்கு எடுத்துக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனலாகி ஓகே இதே இது ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டார்க் வோல்டேஜ் அனலாகி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் டார்க் வோல்டேஜ் அனலாகி அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டமில் கரண்ட் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனலாகி அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷ்னல் சிஸ்டமை எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற இடத்துல நமக்கு கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது டார்க் கரண்ட் அனலாகி இந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகே தென் இது ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணச்சு நமக்கு ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் அதாவது மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமும் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமும் ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஐடென்டிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு மெக்கானிக்கலில் உள்ள எலமெண்ட்ஸும் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸும் மேட்ச் ஆகணும் அதுவும் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கணும் அப்படி ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் வந்து மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமுக்கு அனாலாகஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரலாம் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த டேப்லேஷனில் நமக்கு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் உள்ள எலமெண்ட்ஸாக அது எப்படி மாறுது அது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த டேப்லேஷனை நான் நாலு காலமாக பிரிச்சுருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலம் என்னது என்ன அனாலாகஸ் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனலாகி அடுத்த ரெண்டு காலம் அனாலாகஸ் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனலாகி ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனலாகிக்குள்ளது அதை முதல்ல நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகே இது மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் அதுக்கான எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் அதுக்கான எலமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு எலமெண்ட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு பார்ப்போம் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் இன்புட்டை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் நமக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்குது அப்படின்
ఏర్పడకూడిய ఫోర్స్ ఉంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకే ఇది నమ్మ ఏర్కనవే తెలియం ఓకే సో ఫోర్స్లో ఇరుకుది మాస్లో ఇరుకుది ఓకే సో మాస్లో ఉంది మాస్ మాస్లో ఏర్పడకూడ అపోజింగ్ టార్క్ ఇలా మాస్లో ఏర్పడకూడ ఫోర్స్ ఉంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ సారీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాక్సలరేషన్ సో ఇంకే ఉంది ఏర్పడకూడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి పాతున్నా ఎక్స్ ఇదికి యాక్సలరేషన్ నమకు యాక్సలరేషన్ డబుల్ టైమ్ డిఫరెన్షియేట్ పడినా నమకు అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ డబుల్ టైమ్ డిఫరెన్షియేట్ పడినా నమకు యాక్సలరేషన్ కడగా ఓకే ఏర్కనే నమకు తెలియం ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇన్ టు ఏ మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ ఓకే సో ఇంత ఈక్వేషన్ నమకు తెలియం న్యూటన్స్ లా ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాస్ మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ ఓకే నమకు అప్పుడు అదిలో ఎన్న కన్క్లూషన్ వందరలా నమ ఎఫ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాక్సలరేషన్ ఏ అబ్డింగర్ కన్క్లూషన్ వందరలా ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ కి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ ఆర్ కి అబ్డినా యాక్సలరేషన్ కు డిస్ప్లేస్మెంట్ కు ఎన్న రిలేషన్షిప్ అబ్డినా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒక దడ డిఫరెన్షియేట్ పడన అదావ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ ని ఎడతోనా అద ఒక దడ డిఫరెన్షియేట్ పడనా dx డివైడెడ్ బై dt విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఒక దడ డిఫరెన్షియేట్ పడనా అదద వెలాసిటీ అద ఇన్నోర్ దడ డిఫరెన్షియేట్ పడనా నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ d స్క్వేర్ x డివైడెడ్ బై dt స్క్వేర్ అద ఒన్నల యాక్సలరేషన్ ఓకే దెన్ అప్ప ఎన్న ఎడతోనా వెలాసిటీ ఒక దడ మనం డిఫరెన్షియేట్ పడనా నాకు ఎన్న కడగా యాక్సలరేషన్ కడగా ఓకే d స్క్వేర్ x ఇప డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ ఆర్కర పక్షతల వెలాసిటీ వి ని మనం రిప్రజెంట్ పండ్ర పక్షతల d స్క్వేర్ x డివైడెడ్ బై dt స్క్వేర్ నాల సరి dv డివైడెడ్ బై dt నాల సరి రెండుమే ఉన్నదా ఓకే ఇది ఏందన d స్క్వేర్ x డివైడెడ్ బై dt స్క్వేర్ ఏన పనిర్కోం అబినా డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు దడ డిఫరెన్షియేట్ పనిర్కోం ఓకే సో ఒక దడ డిఫరెన్షియేట్ పనిందన నాకు వెలాసిటీ కడచిర్కోం అదద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది వెలాసిటీ dx డివైడెడ్ బై dt ఓకే అదే యాక్సలరేషన్ అన్న రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ యాక్సలరేషన్ అదవద డివి బై డిటి ఓకే అబడిన అన్నతం డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు దడ డిఫరెన్షియేట్ పడనన ఓకే సో డిఫరెన్షియేట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు దడ డిఫరెన్షియేట్ పడనన సరి వెలాసిటీ ఒక దడ డిఫరెన్షియేట్ పడనన సరి రెండుమే యాక్సలరేషన్ దా ఓకే ఇపో ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ లా యాక్ట్ అవ్వకూడ ఫోర్స్ ఉంది ఎదుకు డైరెక్ట్ ఆ ప్రపోర్షనల్ ఆ ఇర్కున యాక్సలరేషన్ కు ప్రపోర్షనల్ ఆ ఇర్కు ఓకే అండ్ ద యాక్సలరేషన్ అండ్ ద ప్రపోర్షనాలిటీ రిమూవ్ పండ్రదికి నమ అండ్ ద కోఎఫిషియెంట్ అన మల్టిప్లై పండ్రో మాస్ లా మల్టిప్లై పండ్రో f m మాస్ m యాక్సలరేషన్ dv డివైడెడ్ బై dt ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఇంగ మెకానికల్ సిస్టం లో ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఇర్కినా ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎ పారామీటర్ ఓకే సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ f ఇస్ ఇన్పుట్ f ఉంది ప్రపోర్షనల్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఒక దడ డిఫరెన్షియేషన్ నడందరికి ఓకే ఇది ఒన్నే ఇదే మన ఎలక్ట్రికల్ సిస్టం లో ఎంత కాంపోనెంట్ యూస్ పన్నా అదిల ఇర్కిర ఇన్పుట్ ఉంది ప్రపోర్షనల్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అది పాకణం ఓకే సో ఎంత కాంపనెంట్ ఏ యూస్ పడినా నాకు నాకు ఇంక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ పొరతరికి ఇన్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది కరెంట్ అప్పుడు ఎంత పారామీటర్ యూస్ పడినా ఇన్పుట్ అదద వోల్టేజ్ ఉంది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఉంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అదద కరెంట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇర్కం ఇన్పుట్ ఎంత పారామీటర్ యూస్ పడినా ఎంత కాంపనెంట్ యూస్ పడినా ఇన్పుట్ ఉంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇరుకు అబడిని పాతోనా నాకు ఇండక్టర్ ఇండక్టర్ యూస్ పడనోనా అదిల నమ వంద వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్పుట్ ఆ యూస్ పండ్రం అవుట్పుట్ ఉంది అదద అంద ఇది కక్రాస్ ఆ ఇర్కరా ఇండక్టర్ కక్రాస్ ఆ ఇర్కరా వోల్టేజ్ నమ కండిపిడిచం అబడినా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈ ఇంక వోల్టేజ్ సోర్స్ యూస్ పండ్రం ఓకే దెన్ అదనాల సర్క్యూట్ ల ఐ ఇంగ్ర కరెంట్ పాస్ ఆగుది మనలోడ వేల ఏనన్న ఇప్పు ఇంద ఇండక్టర్ ఎల్ ఇంగ్ర ఇండక్టర్ కి అక్రాస్ ఆ ఇర్కర వోల్టేజ్ ఏనని కండిపిడికరం ఓకే సో ఇంక వేర ఏదో కాంపోనెంట్ ఇల్లాదదనాల సోర్స్ ల ఇర్కు కూడి అంద ఈఎంఎఫ్ ఇంద ఇండక్టర్ కి అక్రాస్ ఆ ఇర్కర వోల్టేజ్ రెండుమే ఉన్నదా ఓకే సోర్స్ లో ఇర్క కూడి సోర్స్ లో యూస్ పన్న కూడి ఈఎంఎఫ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ దెన్ ఇండక్టర్ లో ఇర్క కూడి ఇండక్టర్ కి అక్రాస్ ఆ ఇర్క కూడి వోల్టేజ్ రెండుమే ఉండదా ఏన ఇంగ వేర ఎంత కాంపోనెంట్ యూస్ పన్నల ఓకే
ரெண்டுமே இண்டக்டரும் சரி கெப்பாசிட்டரும் சரி ரெண்டுமே எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது ரெண்டுமே ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் தான் கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்டோர்ஸ் எனர்ஜி இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதே இது இண்டக்டர் ஸ்டோர்ஸ் எனர்ஜி இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ ரெண்டுமே ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் தான் ஓகே ஸ்டோர்ஸ் எனர்ஜி தென் கெப்பாசிட்டர் வந்து அல்டர்னேட் கரண்ட்டை அலோவ் பண்ணும் டேரக்ட் கரண்ட்டை பிளாக் பண்ணும் இதே இது இண்டக்டர் என்ன பண்ணுன்னா அல்டர்னேட் கரண்ட்டை பிளாக் பண்ணும் டேரக்ட் கரண்ட்டை அலோ பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் தென் சீரீஸ் பேரல் காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணுச்சு இல்லை ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சாரி ஈக்குவல் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுல ரெண்டுத்துக்குமே சில வித்தியாசங்கள் இருக்குது இண்டக்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் அண்ட் இண்டக்டன்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிப்போமோ அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ரெசிஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய ரெசிஸ்டர் வந்து சீரீஸாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் வரையும் ஆட் பண்ணால் போதும் இதே இது பேரலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணோன்னா அதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து ஆட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் இருக்குது ஓகே ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருக்குது இதே தான் இண்டக்டருக்கும் ஃபாலோ பண்ணும் ஆனால் கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு மாற்றி ஃபாலோ பண்ணும் சீரீஸில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது பேரலையும் பேரலில் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது சீரீஸ்லையும் நம்ம பண்ணும் ஓகே ஸோ ரெண்டு நிறைய ரெசிஸ்டர் வந்து சீரீஸாக கனெக்ட் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் சாரி நிறைய கெப்பாசிட்டர் சீரீஸாக கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் கண்ட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும் ஒன் பை சி ஈக்குவல் அண்ட் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ ப்ளஸ் ஒன் பை சி த்ரீ இதே இது கெப்பாசிட்டர்ஸ் நிறைய கெப்பாசிட்டர்ஸ் பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்து அதில் ஈக்குவல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சி ஈக்குவல் அண்ட் ஈக்குவல் டூ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ஸோ இப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ரெசி ரெசிஸ்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ்க்கு இங்கே இப்போ இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் இந்த இண்டக்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா எல் இன்டூ டிஐ பை டிடி ஓகே ஸோ நமக்கு இங்கே இன்புட் என்ன வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் டி பை டிடி ஆஃப் ஐ டிஐ பை டிடி ஸோ இங்கே டி பை டிடி ஆஃப் வி இங்கே டிஐ பை டிடி ஆஃப் ஐ அப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியுது ஓகே ஸோ மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமில் ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனோலாகியில் மாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம வந்து எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் இண்டக்டர் சர்க்யூட்டால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இண்டக்டர் வச்சுருக்கிற ஒரு சர்க்யூட்டால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது டேஷ்பாட் ஓகே ஸோ டேஷ்பாட்டில் ஏற்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண சில பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபோர்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது ஃபோர்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி ஓகே ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு வி அந்த பிங்கிறது தான் ஃப்ரிக்ஷனல் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு காம்பனன்ட் சூஸ் பண்ணோம் அந்த காம்பனண்ட்டில் அவுட்புட் பேராமீட்டர் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இன்புட் பேராமீட்டர் அப்படிங்கிறது கான்செப்டில் அது ஒர்க் ஆகணும் ஸோ அப்படி எந்த பேராமீட்டர் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ரெசிஸ்டர் இருக்குது என்ன கேட்ட இங்கே அவுட்புட் இங்கே மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் அவுட்புட் இன்புட் என்ன இருக்குது ஃபோர்ஸ் அவுட்புட் வந்து வெலாசிட்டி ஸோ டேஷ் போட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி இதே தான் நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் இருக்கணும் அவுட்புட் இன்புட் ஷுட் பி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு அவுட்புட் இன்புட் என்னது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் should be directly proportional to output current. Okay. So, அப்படி எந்த மாதிரியான காம்பவுண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ரெசிஸ்டர் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெசிஸ்டர் வச்சு இந்த சர்க்கியூட் வரைஞ்சிருக்கணும் இதில் வந்து நம்ம வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இஎம்எஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதனால் ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அந்த கரண்ட் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக போகும் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸ் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வேறு எதுவும் காம்பனண்ட் இல்லாதனால ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜும் சரி நம்ம சோர்ஸில் இருக்க சோர்ஸில் இருக்கிற வோல்டேஜும் சரி இஎம்எஃபும் சரி ரெண்டும் சேம் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இ ஈக்குவல் டு நம்ம ஓம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஐ இன்டூ ஆர் கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகே ஸோ இ ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ ஐன்னு எழுதுனா என்ன வசதியாக இருக்கும் இ ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டூ ஐ ஓகே ஸோ இ இஸ் டேரக்ட
displacement is velocity inga velocity la irund displacement edukona appadina velocity enna panna integrate pannanum okay appo adanal namakku enna irukudna f is equal to k into x k into x na x na displacement okay adu vandu velocity moolama nama represent pannachala k ingiradhu proportionality constant okay so x ingra displacement ah nama velocity la represent pannuna integration of v dt integration of v dt so force is equal to k into integration of v dt k ingiradha proportionality constant okay so ipdi or equation namak kadachirukku ஸோ இந்த இடத்துல மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் எப்படி இருக்குன்னா அவுட்புட் ஃபோர்ஸ் வந்து சாரி இன்புட் ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் அப்படி வந்துருக்கு ஸோ எந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் எந்த காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு அவுட்புட் இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு அவுட்புட் கரண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்க சொல்லி நமக்கு அதுக்கான ஆன்சர் கிடைச்சது கெப்பாசிட்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா அதில் அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸ் இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தி கெப்பாசிட்டர் ஓகே ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இங்கே ஒரு சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் கரண்ட் ஹை ஃப்ளோ ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸாக என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பை சி இன்டூ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஐடிடி ஓகே ஸோ இங்கே சிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ எந்த கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ தான் சி ஸோ இ ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி இன்டூ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஐடிடி இங்கேயும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஃபோர்ஸ் இங்கிற இன்புட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் வெலாசிட்டி அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்லேயும் வோல்டேஜுங்கிற இன்புட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் கரண்ட் விச் இஸ் இன்புட் ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனலாகி மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமுக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனலாகி இது மூலமாக மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் எந்த சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நம்ம அதை எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் இப்போ இதே இது ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனலாகிக்கு வரும் மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேட் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டம்லேயே இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் அதே தான் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் தான் ரெண்டு வகை ரெண்டு இன்புட் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒன்று வோல்டேஜ் சோர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று கரண்ட் சோர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அதனால தான் இத்தனை அனலாகி வந்திருக்கு ஓகே ஒரே மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டமுக்கே ரெண்டு அனலாகி வந்ததுக்கு காரணம் அதுதான் என்னு கேட்டால் ரெண்டு சோர்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் ரெண்டு சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் வோல்டேஜும் யூஸ் பண்ணலாம் கரண்ட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனலாகி பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனலாகி ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனலாகியில் அதே தான் மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமில் நமக்கு இன்புட் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அவுட்புட் வெலாசிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் இன்புட் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இன்புட் வந்து கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மறுபடியும் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமுக்கு வரும் மாஸ்க் வரும் அதில் இருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய மூணு எலமெண்ட் எல்லாம்னா மாஸ் டேஷ் பட் இன்னொன்று ஸ்ப்ரிங் ஸோ மாஸில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஓகே இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் கரண்ட் சோர்ஸாக இருக்கச்சில் எந்த காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணால் அவுட்புட் வந்து சாரி இன்புட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இன்புட் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் எந்த காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணால் கரண்ட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது கெப்பாசிட்டர் ஓகே அதனால் கெப்பாசிட்டன் சர்க்கியூட் ஒன்று டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல கரண்ட் சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏன்னு கேட்டால் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனலாகி அதனால் கரண்ட் சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் தென் ஒரு கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் பி ஓகே ஸோ இப்போ இன்புட் அதாவது கரண்ட் இதை வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வோல்டேஜ் எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஐ ஈக்குவல் டு சி இன் டு டிவி பை டிடி ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் வந்துடலாம்னா இன்புட் பேராமீட்டரான கரண்ட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் பேராமீட்டரான வோல்டேஜ் ஓகே ஸோ இங்கேயும் டிவி பை டிடி இருக்கு இங்கேயும் டிவி பை டிடி இருக்கு அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இந்த டிவி பை டிடி வந்து இட் இஸ் வெலாசிட்டி இந்த டிவி பி டிடி வந்து இட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வோல்டேஜ் ஓகே இந்த டிவி பி டிடி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஓகே ஸோ இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டமில் மாஸ் இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் அது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம
ஒரு பே ஒரு காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த காம்பனண்ட்டில் இருக்கிற அவுட்புட் இன்புட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு அவுட்புட் பேராமீட்டராக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இன்புட் எலமெண்ட் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு அவுட்புட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷனும் இன்டெக்ரேஷனும் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே அவ எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் இன்புட் சோர்ஸ் இன்னும் யூஸ் பண்ணுறோம் கரண்ட்டு அவுட்புட் சோர்ஸ் இன்னும் இருக்குது வோல்டேஜ் இருக்குது ஓகே ஸோ எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷனும் இன்டெக்ரேஷனும் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா அதுலேருந்து நம்ம இன்புட் பேராமீட்டர் கரண்ட் எப்படி எடுப்போம்னா ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ ஒன் பை ஆர் இன் டு வி ஓம்ஸ்ல அப்படி ஓகே ஸோ மெக்கானிக்கல் டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம்ல டேஷ் பாட் யூஸ் பண்ணணும்னா அது எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ல ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனாலாகியாக இருந்தாலும் சரி ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனாலாகியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ரெசிஸ்டர் சர்க்கியூட் வச்சு அதை ஐடென்டிக்கலாக ஐ பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்தது மூணாவது எலமெண்ட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்ல இருக்கிற மூணாவது எலமெண்ட் என்னன்னா ஸ்ப்ரிங் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கச்சில அதில் இருக்க ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் இன்புட் ஆகிய வெலாசிட்டி ஓகே ஸோ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் இன்புட் ஆகிய வெலாசிட்டி இதே மாதிரி நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் எந்த காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணால் இன்புட் கரண்ட் சோர்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற விடை வந்து இண்டெக்டர் ஸோ இண்டெக்டர் யூஸ் பண்ணால் இங்கே ஒரு கரண்ட் ஐ சோர்ஸ் இருக்குது அந்த கரண்ட் இது வழியாக போகுது தென் இண்டெக்டருக்கு அக்ராஸாக வீங்கிற வோல்டேஜ் இருக்குது இப்போது இன்புட் நம்ம ஐயை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் பை எல் இன்ட்டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் விடிடி ஒன் பை எல் எல்லுங்கிறது இன்டெக்டன்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் விடிடி அந்த விங்கிறது அந்த இன்டெக்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எல் இன்ட்டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் விடிடி ஓகே இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இன்புட் கரண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு தெரியுது இது வந்து வெரி வெரி அனலாகஸ் டு த ஸ்ப்ரிங் அங்கேயும் ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் வெலாசிட்டி இங்கே கரண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஓகே ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனலாகியில் எந்த காம்பனண்ட் வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமில் நீ பார்த்தோன்னா கெப்பாசிட்டர் வச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியும் கெப்பாசிட்டர் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணி ரிப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அதே இது ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனலாகியில் ஸ்ப்ரிங் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் சோர்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து இன்டெக்டர் வச்சு இது யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபோர்ஸ் வோல்டேஜ் அனலாகியில் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே இது ஃபோர்ஸ் கரண்ட் அனலாகியில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இன்டெக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே ஐ இஸ் இக்கு ஒன் பை எல் இன் டூ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் விடிடி ஓகே ஸோ இது ஒன்று ஓகே ஸோ கிளாஸ் ரொம்ப நீளுது இந்த செக்மெண்ட் இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டமை எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அதில் எந்த மாதிரியான எலமெண்ட் எப்படியெல்லாம் மாற்றுது மாற்றங்களை சந்திக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இப்போ அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷனல் சிஸ்டமும் நம்ம பார்த்துறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் இது சம்மந்தப்பட்ட டாபிக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியர் ஆயிரும் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ண மறக்காதீங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.